Innal hamdalillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah amin Wa ala alihi wa ashabihi alfaizin abidillallah amma ba'd Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آدرنينا يا كرالا دوت المجاهدين ندوننا مندل المرسلين بروسر بي عبد الله سيسار كأن مندل سكتر كي سليمان سايب أي سمين ده Adrenia ya mandalan neda kalle, etoms nehan neranya rechida kalle sahodre engalle sahodre mare sahab pravartagare sukrutikalle. Sarwadi nadanum sarwet nenum, sarwelaoga samrechagnu ma yallahu india nandrade sengal. Jiwidatle poidum balice, Allahu mina suci si jiwikanam inna amogama yorma pertegaya nene unartegaya. Ayasam, eda warna mandal langgam itu sengkedi pikunna. Wajitnya ani ka sambramba maya, wajitnya ane wedi ilan. Nama ibu da sanjeh dera iri kuna. Allah bine kuru calpa samayam samsaari kuwanim, abende madatte kuru cew parayanim, madukelkanim makhe. Ii samayom sandarbo melam, namu kanegula makita na. Allah bin Agunno, sarwas tu di galu. Ibu dari macam kuli itu boleh. Allahu Nala surga til, nama Allah beri muri macam cerita ni kiri Kumara katte. Ida ni macam cerita sahodar enggal. Rewang enggal kundu bela ate, prayaas til. Asyubat rigal le ana, kerjanya nalei minno bakke yai. Walaupun cila operasi negel kebidayaan maguna, nama mudah cila sahabat orang lom sahabat perubatan mari mudah. Pratikan mandu pertengahan ayu wasiat jeda, uribaras nehiden mari mudah. Allahu bilah berada impraya senggal eh, mati, abar kelam, sifatal geni kiri kumara katte. Nama lelilu mari na putu boya, nama mudah mada abidakal. Nama mudah sahabat orang lom makal, illa berada in kabar jeidam Allahu bishalama ke kudu kumara katte. Awer ini, nama lagi malah hukum dia surga til, urim ini cerita ni kira ikhmar agit. Dari alam perayaan senggal itu ada, um perdisandi gal itu ada, um oke ya ana. Ina alat gal elem katan do boi kundi jikan dah tu. Perayaan senggal le sambandi condom bisadi kiri kan kiri ya tak terayum. Undine peragya undai, durendanggalum, perihcananggalum, perdisandi galum, walayade pedimuruk ikundi jikan dah urik kalat ana. Nampal jiwi kena tu. Aha, rela me, berapa macam kandung uti alam. Atarim jiwi dat tila, uribadu perdisandi galak kuru cian, parayaanim panggubakkanim mula tu. Sambatikam ayah perdisandi galan de. Rewoganggal kondo perihcikapudan da berindu. Sambatikam ayah kaccha badanggal elunda ayah sambatikat takar cagalil, walayad perdisandi ila ayah algalan de. Yenu bandar uru manusia ni nubu bikan kiri ni, ada ke perdisan dikal undo, ada ellya. Urimi chunda aga, nama la ekka pedi gudun na uru kalat. Mumbai kerel kunda dina kalay arre, marana ngal nama la nama la ekka katan do bandu gundi dikun. Idenya ellya betis tenggal aya sami banggalil sami banggalil noki katan do berindu. Itu nun tangan kita yang ada manusia ini untuk kita bercecer. Tanpa jiwa itu, satu second ini langgah basah ni pergi ke lalai yang berindu. Adine sambat tulah berindu, panamul lah berindu, panamil lah atau berindu, nun nun adili bertiada sila. Korang cik dewasa ngelak mumba, nampu deh satu surut, natal. Adegat ini satu 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 hari cuma mumba, adegat ini satu marahan baru. Tapi kalau ada naik naik ke sahaya ikut na naik naik itu perbincangan orang orang kelu mati naik ke sambat tiga mai dan naik sahaja ikut na urus sahodre. 
അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് അതിന് കാരണങ്ങളൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല സാമ്പത്തികമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല നാട്ടിലൊന്നും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബാധിച്ച ഒരു രോഗം ആ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാവാതെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ലോകം മുഴുവൻ പിടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾ പള്ളികളെല്ലാം അടക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലോകത്തുള്ള വിമാന സർവീസുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിർത്തലാക്കിയ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയാതെ മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയാറുണ്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കല്യാണങ്ങളില്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങളില്ലാത്ത സൽക്കാരങ്ങളില്ലാത്ത പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കാനുള്ള കുടുംബ സന്ദർശനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ സമീപനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം തന്നെ നേരത്തെ അഞ്ചത് സൂചിപ്പിച്ചു വിശ്വാസി നിരാശനല്ല വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്തുകൊണ്ട് തൗഹീദിന്റെ കരുത്തുകൊണ്ട് നേരിടാൻ കഴിയുന്നവരാണ് അവർ അത് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് തൗഹീദ് നൽകുന്ന നിർഭയത്വം പോലെ ലോകത്തൊരു സമൂഹത്തിനും ഒരു നിർഭയത്വവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ദീർഘമായി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാളും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആ പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് വിജയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസവും അവർക്ക് തൗഹീദ് നൽകിയ നിർഭയത്വം കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശ്വാസികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു നൽകുന്ന ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സങ്കടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അയ്യക്കും അഹ്സന് അമല ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടാണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും പരീക്ഷണമായി സംവിധാനിച്ചവനാണ് റബ്ബ് അപ്പൊ ഏത് രംഗത്ത് നമുക്ക് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ അത് ഞാൻ എന്തോ ഒരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊരാളും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല പാപികളോട് പോലും അവിശ്വാസികളായ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് ധിക്കാരം പ്രവർത്തിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളോട് ആളുകളോട് അല്ല പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തോട്ട് നിരാശരാകാൻ പാടില്ല ആരോടാണ് വിശ്വാസികളോടാണോ അല്ല സത്യവിശ്വാസികളോടാണോ സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂമ്പാരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടാണോ അല്ല സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ച സ്വന്തം ജീവിതത്തോട് തെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തിന്മകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന മനുഷ്യരോടാണ് അല്ല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശരായി പോകരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അവസാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അതാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ല തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല നമ്മളൊക്കെ ലായിലാഹില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ച് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സംസാരം കേൾക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളായത് നമ്മളൊക്കെ തൗഹീദ് ഉള്ളവരായത് എന്നാൽ ഈ ലാഹില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമായ ഉമ്മയുടെ മകനായി പിറന്നു വീണു എന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല അതല്ല അവന്റെ മനസ്സിലെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഇട്ടവും അത് വെറുതെ അങ്ങ്
നമുക്ക് മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു ബാപ്പയാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ ബാപ്പ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എത്ര സങ്കടമാണ് എത്ര ദുഃഖമാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളിൽ സഹിക്കാനാവാത്ത പ്രയാസമുണ്ടാക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് എത്ര ദുഃഖം ഉണ്ടാകണം തന്റെ ബാപ്പയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് എത്ര സങ്കടം ഉണ്ടാകണം തന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പിതാവിന് കിട്ടാത്ത തൗഹീദും വെളിച്ചവും ഹിതായത്വം കിട്ടിയവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇടത്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ഈ ഒരു ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ബാപ്പ കള്ള കൊടുക്കാത്ത വെളിച്ചം കിട്ടിയവരാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഭാര്യ തൗഹീദുള്ള പലരും പറയാറുണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ചില വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് മൊലവി ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ജാരങ്ങളെയും ദർഗകളെയും ഒക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ദർഗകളുടെയും മുന്നിൽ കുമ്പിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സ്നായി സെന്ററുകളിൽ സന്ദർശിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേട്ടത് കൊണ്ട് ആരെയും പേടിക്കാതെ തൗഹീദ് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ബാപ്പ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നമ്മുടെ നിസാഫ് മലവി മരണപ്പെട്ടു നിസാഫ് മലവി മരണപ്പെട്ട ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോ ഒരു സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു പാലക്കാട് നിന്നാണ് മണ്ണാർക്കാട് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം വർഷങ്ങളായി പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വർഷങ്ങളായി ഈജിപ്തിൽ അസുഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് കേരളത്തിൽ വലിയ സുന്നി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കോളേജുകളിൽ ദീർഘകാലം പഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ചില തൗഹീദിന്റെ വെളിച്ചം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ വരെ എഴുതി ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഇബിന തൈമിയെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു അത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദുമാർക്ക് വലിയ എതിർപ്പായി എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചത് മൂന്നു നാല് സഖാഫിമാരുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി ആ ചെറുപ്പക്കാരനോടുള്ള വിവാഹ ബന്ധം വെറുപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നവർ പുറത്താക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് കയറി അക്രമിച്ചു ആ വീട്ടിൽ മുഴുവൻ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുള്ള അലമാരകളുള്ള ഒരു വീട് ആ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥ ശേഖരവും അവർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഒരു കസേര പോലും ആ വീട്ടിലില്ലാതെ ആ വീട് മുഴുവൻ അവർ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം അവർക്കെതിരെ പരാതി കൊടുത്തു പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് അവർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പരാതി കൊടുപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു മൊലെ നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴാണ് വരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറ വിളിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും തൗഹീദ് നൽകുന്ന നിർഭയത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ മക്കളെ കുറിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് എത്ര ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു നോഹ് നബിക്ക് തന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എത്ര സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു നോഹ് നബിക്ക് തന്റെ മകനെ കുറിച്ച് എത്ര വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു നോഹ് നബിയുടെ ഭാര്യക്ക് കിട്ടാത്ത വെളിച്ചം കിട്ടിയവരാ നമ്മൾ നോഹ് നബിയുടെ മകൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കാത്ത ഇതായത്തിൽ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചവനാണ് റബ്ബ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നില്ല ഒരാള് മരു മരണത്തിന്റെ സന്ദർഭമെത്തിയാൽ ലായിലാഹിലുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ലായിലാഹിലുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളാരാ റസൂലുള്ളാനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരാളില്ലല്ലോ പ്രവാചകൻ ഒരാളുടെ അടുക്ക വന്ന അയാളോട് ലായിലാഹിലുള്ള പറഞ്ഞാൽ എത്ര അനുഗ്രഹീതനാണ് ആ വ്യക്തി പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തന്റെ പ്രദീപൻ അബൂ ത്വാലിബിന്റെ സമീപത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താഹ് ഒന്ന് ലായിലാഹിലുള്ള പറ അബൂ തലി പറഞ്ഞ വാക്ക് മറുപടി എന്താ ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത ദുഃഖമായി റസൂലുല്ലാന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വിഷമമായി പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു വല്ലാത്ത വല്ലാതെ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചു പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് ജിബിരിയിൽ
ലഭിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും അവൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്തുകൊണ്ട് അതിജീവിക്കും അതിനതിജയിക്കും നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെയും നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെയും നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ ലോകത്ത് ആർക്കാണ് കഴിയുക ആർക്കാ സാധിക്കുക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ വലനെപിലുവന്നക്കും ഞാൻ നാം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്തെല്ലാം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും എന്തെല്ലാം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ഹൗഫ് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും വൽ ജൂഹി വിശപ്പ് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും വനക്കു സിമ്മിനെ ലംവാലി വൽഫുസി വസമറ മരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന് അതൊന്നും അറിയാത്ത അതൊന്നും അനുഭവിക്കാത്തവരൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക ഒന്നര കൊല്ലം ഒന്നര വർഷമായി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ കയറി വന്ന അയാളെ കണ്ടിട്ട് ഒന്നര കൊല്ലമായ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കേരളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ഭയം കൊണ്ട് ഒരാൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതിന് ഭയപ്പെട്ട് അയാളെ ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരാളെ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരല്ലാത്ത പുതിയൊരാളെ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായ ഒന്നര കൊല്ലത്തിലധികമായ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും വല്ലാതെ പേടി കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും വാഹനത്തിൽ കയറിയ പേടി ഹോട്ടലുകളിൽ കയറിയാൽ പേടി ഭക്ഷണം പള്ളിയിലെത്തിയാൽ ഭയം മാർക്കറ്റുകളിലെത്തിയാൽ പേടി ഒരാൾ തന്റെ മുന്നിൽ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന പേടി എത്ര വലിയ ഭയപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ച ഒരു കാലമാണ് പള്ളികളെ കടച്ചുപൂട്ടി സ്ഥാപനങ്ങളെ കടച്ചുപൂട്ടി ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരാളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാത്ത എത്ര നമ്മ ഇന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചിരിക്കുമാറ് ചിരിവരുമാറ് വലിയ ഭയം കൊണ്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം പട്ടിണി കൊണ്ട് പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റിലീഫ് വരുമ്പോ നാട്ടിൽ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ റിലീഫ് നടത്തി കിറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് സാധാരണ നമുക്ക് കിറ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ നൂറ് കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് കിറ്റ് പത്ത് കിറ്റ് എന്റെ വക എന്നൊക്കെ വിദേശങ്ങളിൽ ചില സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും അവർ പറയും മോലെ ഒരു ഒരു പത്ത് കിറ്റ് എന്റെ വക ഞാൻ തരാം എന്റെ പൈസ തരാം ഒരു ഇരുപതെണ്ണം എന്റെ വക എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അവർ നമ്മൾ വിളിച്ചു എന്തിനാ മൊലെ കിറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കണം പണിയില്ലാതായിട്ട് മാസങ്ങളായി ഞാൻ ഗൾഫിൽ ജോലി ഇല്ലാതായിട്ട് മാസങ്ങളായി വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് അടക്കാൻ പൈസ ഇല്ല അതേപോലെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ശമ്പളം ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ശമ്പളമില്ലാത്ത മാസങ്ങളായി അതുകൊണ്ട് കിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അവരുടെ വീട് രണ്ടു നില വലിയ വീടുണ്ട് അവരുടെ വീട് ഞാൻ മുറ്റത്ത് അവര് നാട്ടിലെത്തിയാൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാറും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ വീട് ഞാൻ മുറ്റത്ത് കൂടി ഒരു പക്ഷെ ആ വീട് ഞാൻ മുറ്റത്തിരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ യോഗം കൂടുക നാട്ടിൽ ആർക്കൊക്കെ കിറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആർക്കൊക്കെ റിലീഫ് നടത്തണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അവർ നമ്മളെ സ്വകാര്യതയിൽ ആരോടും പറയരുത് മുലയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണാ മുറ്റത്തൊന്ന് വെക്കണം എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കൊടുക്കണം അവിടെ ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ആളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എത്ര ആളുകൾ നമ്മളോടൊക്കെ വല്ലാതെ പട്ടിണി കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലമാണ് പട്ടിണി കൊണ്ട് വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലം സാമ്പത്തികമായ തകർച്ചകൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഈ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായത് പ്രളയവും മഴയും മഴക്കെടുതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കയറി അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു അവിടെ ഒരു 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 കച്ചവടക്കാരൻ മജീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അദ്ദേഹം തന്റെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച റിനേ ടി വിയിലൂടെ ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററിയിലൂടെ ആ ആ മനുഷ്യന്റെ സംസാരം നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടവരുണ്ടാവും അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടായത് ഞാനിട്ട എന്റെ വസ്ത്രവും എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണുമല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ബാക്കിയില്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തറിയപ്പെടാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ വലിയ സാമ്പത്തികമായ തകർച്ചകൾ കൊണ്ട് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ നോമ്പിന് ലോക്ക്ഡൌൺ വീണ്ടുമായി ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ സമയത്ത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് വല്ല ചെറിയ രൂപത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപക്ക് പെരുന്നാളിന് കച്ചവടം നടത്താൻ ഡ്രസ്സുകൾ ഇറക്കിയ എത്രയോ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നു ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിച്ച ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ചില അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപക്ക് സാധനം ഇറക്കി ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു സാധനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കൊണ്ടുവന്നത് മുഴുവൻ കടബാധ്യതകളിൽ നിറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് മൊലവി ആത്മഹത്യ എങ്ങാനും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ മതമെങ്ങാനും അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വേദനകളെക്കാളേറെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ഓർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സാമ്പത്തികമായ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും വല്ലാത്ത ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നമ്മളോടൊക്കെ എത്ര അടുത്തവരാണ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ആളുകളൊക്കെ അങ്ങ് യാത്ര പോകുന്നത് നമ്മൾ നാട്ടിലൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് വല്ലാതെ വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടതൊന്നുമില്ല മരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് ഒരു ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ഞങ്ങൾ സുബഹിസ്കരിച്ച പതിനഞ്ചോളം ആളുകൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ അറിയോ ഞങ്ങൾ ഏഴ് ആളുകളാണ് ബാക്കിയായത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയാതെ അവരെ ഒന്നും ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസവും കണ്ടിരുന്ന സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവരക്കങ്ങ് യാത്രയായത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവരക്കങ്ങ് തിരിച്ചു പോയത് ഞാനത് വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടത് എന്റെ പിതാവ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അതിന്റെ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലാണ് മരണപ്പെട്ടത് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ മറമാടി എപ്പോഴും അവിടെ പോകുമായിരുന്നു അത് തൊട്ടുടനെ കോവിഡിന്റെ ലോക്ക്ഡൌണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നീട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വല്ലാതെ കബർത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാം പുല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമായിരിക്കും അത് വെട്ടി തെളിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ കബർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴിക്കുന്നത് ചില ഒരു ദിവസം കുറച്ച് വല്ലാതെ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ ഒന്നുമല്ല അവിടെ ആഴ്ച മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഗ്യാപ്പ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാടൊന്നുമില്ല മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശം എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അവിടെ കമ്മിറ്റിക്കാർ ആളെ വിളിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തൊന്നുമില്ല കങ്ങ് കവർ കുഴിച്ച് മരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്ന നമ്മളെ അറിയുന്ന എത്രയോ ആളുകളുടെ ജനാസകൾ ആറ് കവറൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കുഴിച്ചു വെച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം നമ്മളൊക്കെ മരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന് വേറെ ഞാൻ ഒന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ നമുക്കും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മളെ അറിയുന്ന നമ്മളെയൊക്കെ അറിയുന്ന എത്ര ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ യാത്രയായി പോയത് ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയാതെ മിണ്ടാൻ കഴിയാതെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒക്കെ മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യരുണ്ട് മരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം ഇവിടെ എല്ലാം വിശ്വാസികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം എന്താ ഞങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോയി എന്നല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങ് ഇല്ലാതായി എന്നല്ല ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സമീപനം എന്താണ് ജാറങ്ങളും ദർഗകളും കയറി ഇറങ്ങുന്നവരാണോ വിശ്വാസികൾ ഏലസും ഉറുക്കും മന്ത്രവാദങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരുണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അവർ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നു പനി ബാധിച്ച് ഒരു പാരാസിറ്റാമോളിൽ മാറുമായിരുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അഞ്ചാളുകളാണ് മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ണൂരങ്ങ് മരിച്ചു പോയത് കേരളത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ മന്ത്രവാദങ്ങളുടെയും വിശ്വാസ ജീർണതകളുടെയും പേരിൽ മരിച്ചു വീണവർക്ക് കണക
നിർവയത്വം ഒരു തങ്ങൾക്കും ഒരു മന്ത്രവാദിക്കും ഒരു പൂജാരിക്കും എനിക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്ത നിർവയത്വം എന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ച തൗഹീദിന്റെ കരുത്താണ് ആത്മവിശ്വാസമാണ് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയു നേടത്താണ് നമുക്ക് നല്ല വിശ്വാസികളാകാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്ത് ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ വചനം വിശ്വാസികൾ കോതി കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമോ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നിസ്കാരവും നോമ്പും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ സെൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും കുറച്ചൊക്കെ അല്ലാത്തതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു പോയാൽ ഒരൊപ്പിക്ക ബൽദീൻ കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ കഴിയും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലധികം ആളുകളും ആ ധാരണ വേണ്ട അത്തരം ഒരു ധാരണയേ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകേണ്ടതില്ല ഓതി കൊടുക്കുന്നത് ആരുടെ മുന്നിലാണെന്ന് അറിയുമോ പ്രവാചകൻ ഈയായത്തുകൾ ഓതി കൊടുക്കുന്നത് സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രവാചകൻ കാലയത്തിന്റെ തണലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വഹാബത്ത് അങ്ങോട്ട് വന്നത് അവരുടെ ശരീരം ഇരുമ്പിന്റെ ചെറുപ്പുകൾ കൊണ്ട് മാന്തിപ്പൊളിച്ച് രക്തത്തുള്ളികൾ ഇട്ടി വീഴുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളുമായി റസൂലാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സ്വഹാബത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കടന്നു പോകുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും വേലിയേറ്റങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ ആ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് മുഷിരിക്കുങ്ങളായ കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നേരം വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ കഴിയുന്ന ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ മക്കയിലെ തെരുവ് കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ കല്ലെറിയുന്നു മക്കയിലെ ആ അങ്ങാടി ചെക്കന്മാർ ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വൃത്തികേടുകൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞ് അവരങ്ങ് കടന്നു പോകുന്നു പ്രവാചകരെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെയാണ് റസൂൽ ഓതി കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൊടുക്കുന്നത് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് വെറുതെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ നാം ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ചുളിവ് പോലും വീഴാതെ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു ചെന്ന് അതങ്ങൂരി അകത്തിങ്ങനെ തൂക്കിയിടുമ്പോൾ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്വർഗമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ വിചാരമൊന്നും വേണ്ട മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യരുണ്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാമനീഷികളുണ്ട് അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതെ ആ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഒരാളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല എന്ന് റസൂൽ ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് എത്രമാത്രം പ്രയാസമാണ് അവരനുഭവിച്ചത് അവരനുഭവിച്ച പ്രതിസന്ധികളെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അവരതിന് അതിജീവിച്ചത് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായത് ലൈലാഹില്ലെന്ന് നൽകിയ കരുത്താണ് അവർക്ക് നിർഭയത്വം നൽകിയത് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകിയത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പകർന്നു നൽകിയത് ഈ തൗഹീദ് നൽകുന്ന നിർഭയത്വമാണ് ഇടവണ്ണയിലെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുജാഹിദുകളോട് ആളുകളോട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല ഒരു പക്ഷേ പൂർവികരായ ആളുകൾക്കുണ്ടായ നിർഭയത്വമൊന്നും പുതിയ തലമുറകൾക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ നിർഭയത്വം എത്രത്തോളം പിന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം തൗഹീദ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാത്തതും ഒരു പക്ഷേ അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തതും കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം തൗഹീദ് നിർഭയത്വം നൽകിയ മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല അവർ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും അവർക്ക് നിർഭയത്വം അള്ളാഹു അവർക്ക് കൂട്ടിനുണ്ട് എന്നൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകും ആരുമില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ആരും കൂട്ടിനില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് റബ്ബുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ എന്റെ പടച്ചവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് ആർക്കാ നൽകാൻ കഴിയാ ആർക്കാ നൽകാൻ കഴിയാ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ വിശ്വാസികളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലതീന ഇതാ അസ്വാപത്ത് മുസീബ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് ഒരു മുസീബത്തുണ്ടായാൽ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ നേരെ മധ്യ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്താ ലഹരി ഉപയ
ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരോടാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അല്ലതീന ഇദാ അസ്വാബതുഹും മുസീബ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്കൊരു മുസീബത്ത് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരല്ല വിശ്വാസികൾ ഞാൻ അങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോയിരുന്നെങ്കിൽ അത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരല്ല വിശ്വാസികൾ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്നുള്ളവര നിന്നിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ളത് എന്ന ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമർ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർ വിശ്വാസികളാണ് വിശ്വാസികളായ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്താ അള്ളാഹുമാന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹുവേ നീ തടഞ്ഞത് നൽകാൻ നീ നൽകിയത് തടയാൻ ലോകത്ത് ആരുമില്ല അല്ല നൽകിയത് തടയാൻ അല്ല തടഞ്ഞത് നൽകാൻ ലോകത്ത് ആർക്കാ കഴിയ ആർക്കും കഴിയില്ല എത്ര അത്ഭുതങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മരുന്നിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ കളക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ രോഗികളായ ആളുകളെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പതിനെട്ട് കോടി രൂപ മരുന്ന് വേണമെന്ന് ഒരു 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 ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പതിനെട്ട് കോടിയുടെ മരുന്ന് എങ്ങനെ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടവർ പതിനെട്ട് രൂപ പോലും കൈകളിലില്ലാത്ത കുടുംബം പതിനെട്ട് കോടി പക്ഷേ പറയുന്നത് ആരോടാ ലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് ആരോടാ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ തുറന്നു വെക്കുന്നവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സകല ഗജനാപകളുടെയും താക്കോലുകൾ കൈകളിലുള്ളവൻ സകല മുതലാളിമാരുടെയും മുതലാളി സകല ജനാവുകളുടെയും താക്കോലുള്ളവൻ സകല പ്രതിസന്ധികളിലും കൈപിടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഏഴ് രാത്രികൾ നേ പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് പതിനെട്ട് കോടിയും കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നിറഞ്ഞ് ഇനി പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് എത്തി ഒരിക്കലും നിരാശ പാടില്ല ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നിർഭയത്വം ആ റബ്ബുണ്ട് പടച്ചോനുണ്ട് കൂടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സമാധാനമുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വെളിച്ചുണ്ട് ആ വെളിച്ചം ലോകത്ത് ആർക്കാ പറഞ്ഞ പകർന്നു തരാൻ കഴിയ ഏതെങ്കിലും ജാറങ്ങളിൽ പോയാൽ നമുക്കത് കിട്ടുമോ ഏതെങ്കിലും ശേഖുമാരടുത്ത് പോയാൽ കിട്ടുമോ ഏതെങ്കിലും തങ്ങന്മാരടുത്ത് പോയാൽ കിട്ടുമോ ലോകത്ത് ഏത് പടപ്പുകളുടെ സമീപത്ത് പോയാലും നമുക്കത് കിട്ടുക ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ സമീപത്ത് പോയാൽ നമുക്കത് കിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞാലല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചാലല്ലാതെ അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾ വന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉയർത്തൂ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങൾ തുറക്കൂ നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ എന്നോട് പറ നമ്മൾ പറയുന്നവന്റെ പ്രത്യേകത ലോകത്തുള്ള സകല ഗജനാപകളുടെയും താക്കോലുള്ളവന്റെ മുന്നിലാണ് നാം നമ്മുടെ സങ്കടം പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള സകല മുതലാളിമാരുടെയും മുതലാളിയുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ നാം സമർപ്പിക്കുന്നത് അവന് നൽകാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനമുണ്ടോ അവന് നൽകാൻ കഴിയാത്ത ആശ്വാസമുണ്ടോ അവന് നൽകാൻ കഴിയാത്ത നിർഭയത്വമുണ്ടോ അവന് നൽകാൻ കഴിയാത്ത എന്താണ് എന്താണ് ആ റബ്ബിനെക്കാളും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുക ആരുടെ മുന്നിലാണ് നാം നമ്മുടെ സങ്കടവും ദുഃഖവും ഒക്കെ സമർപ്പിക്കുക ഈ ഒരു നിർഭയത്തുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിരാശാകാൻ കഴിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടായാലും പടച്ചോനെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ മതി അല്ല കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും നമുക്കതിന് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയും പടച്ചോനെ മറക്കാൻ പാടില്ല അത് ഏതിൽ മാത്ര അത് നമ്മളൊക്കെ ഈ സംസാരത്തിൽ മാത്രല്ല പ്രവർത്തനത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും പടച്ചോനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം പടപ്പുകളെ കാളനെ പടച്ചവനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ എപ്പോഴും നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകും എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വെളിച്ചത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എപ്പോഴും റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലി സ്വലമുടെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക പ്രവാചകൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാത്ത പ്രവാചകൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തിന്മയുടെ സമീപത്ത് കൂടി കടന്നു പോകാത്ത പ്രവാചകൻ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്ന ആദ്യ ആദം സന്തതികളുടെ നേതാവ് നാളെ മഹേശ്വരയിൽ ആദ്യം
ദീർഘമായി നമസ്കരിക്കും നബി സുല്ലാ അലി സ്വലമേ ഇവിടെ ആയിഷാബി വള്ളി അള്ളാഹു എന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ അറിയോ എന്തിനാ വരാനിരിക്കുന്നതും മുൻകഴിഞ്ഞു പോയതുമായ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഇത്ര പ്രയാസം എന്തിനാണ് അങ്ങ് സഹിക്കുന്നത് റസൂലിന്റെ മറുപടി എന്താ അഫലാക്കൂന അബദൻ ഷക്കൂറ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആര് പ്രവാചകൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ഈ റസൂൽ കടന്നു പോയ സ്വർഗത്തിലേക്കല്ലേ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ളത് ഈ പ്രവാചകൻ കടന്നു പോയ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെന്തറിഹത എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒരുപാട് തവണ ആലോചിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളാണ് അതിന് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല അവസരങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ആരെയും കാത്തു നിൽക്കില്ല അതിന് ഏത് സമയത്തും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന ഏത് സമയത്തും നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല ആ മരണം ഏത് സമയത്തും നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരും ആർക്ക് അതിനെ തടുക്കാൻ കഴിയ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിക്കാതിരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ റസൂൽ മരിക്കാതിരിക്കണമായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ വാക്കെന്താ ആയിഷാബിയുടെ മടിത്തട്ടിലല്ല റസൂൽ കിടന്നത് ആയിഷാബിയുടെ മടിത്തട്ട് കിടക്കുമ്പോ പ്രവാചകന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുമ്പോ ആയിഷാബിബി തന്റെ കാതങ്ങ് ചേർത്ത് വെക്കും പ്രവാചകന്റെ ചുണ്ടിലോട് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുന്നത് ആയിഷ അറി അള്ളാവനെ കേൾക്കെ ആയിഷ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇന്നലിൽ മൂത്തി സക്കറാ മരണത്തിന് വേദന ആ വേദന ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ഹൈബറിന്റെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ജൂതപ്പെണ്ണ് തന്ന വിഷത്തിന്റെ വേദന എന്റെ നാടി നരമ്പുകളെ മുഴുവൻ വലിച്ചു മുറുക്കി വല്ലാത്ത വേദന ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വല്ലാത്ത വേദന ഐഷ ഞാൻ അങ്ങ് അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ടവരല്ലേ നമ്മൾ ആ മരണം നമ്മൾ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിഞ്ഞേക്കാൾ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു ആർക്കാ പറയാൻ കഴിയ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെയൊക്കെ തിരിച്ചു ചെല്ലും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലും എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയുന്ന തമ്പുരാക്കന്മാരാരാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നിട്ട് എന്റെ വസ്ത്രം ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ടഴിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എത്ര അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പ്രതീക്ഷകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് എത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു ഇടവണ്ട പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് രണ്ടിലും പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അതെന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഉദായിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മരണം നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചതാ നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ മരണം വിദേശത്തേക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നതിനിടയിൽ ദുബൈയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന തലേ രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കേരള ജമ്യത്തുള്ള സെക്രട്ടറി ഹനീഫ് കായ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ പന്തലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പരക്കമുറ്റാത്ത കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ സുൽഫിക്കർ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് അത് നൌഫലിന്റെ മക്കളാ നൌഫലിന്റെ മക്കളാ വീട് മാറി ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വാപ്പയുടെ അകത്ത് ഡയാലിസ് കണ്ട് എത്ര വർഷമായി ഒരുപാട് കാലമായി ആ വാപ്പയോട് ആ മക്കൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വാപ്പയെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ വാപ്പയോട് ആ ജേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വാപ്പാനെ കാണാൻ വന്നതാ രോഗിയായ വാപ്പയെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന ആളുകളാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വാപ്പയോട് പറയുന്നത് സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചതറിയാതെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് റൂമിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വാപ്പയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയതറിയാതെ പരക്കമുറ്റാത്ത കുട്ടികൾ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു നടക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക നമുക്കത് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുക ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായി യാത്ര പോയ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലേ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വളരെ നല്ല സജീവമായ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വളരെ സജീവമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന് പ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടി തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ട് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറമല്ലേ മറ്റൊരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മരണവാർത്തയും തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അതേ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് എറണാകുളത്ത് ഒരു മെട്രോ തൂണിൽ രാത്രി പുലർച്ചെ നേരത്ത് വാഹനം അങ്ങിടിച്ചു മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടിയുടെ വാർത്തയും നമ്മൾ കണ്ടു വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഓദി കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയേ നബിയേ പറയുക ഇന്ന സ്വാബനി അല്ലാഹു ബിൽ ദുർ എനിക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ബാധിക്കണമെന്ന് അല്ലാഹ് തീരുമാനിച്ചാൽ ഹൽ ഹുന്ന കാശിഫാതു ദുർഹി ആ ഉപദ്രവത്തെ തട്ടി നീക്കാൻ ആ ഉപദ്രവത്തെ മാറ്റാൻ ലോകത്ത് ആർക്കാണ് കഴിയുക ആർക്കും അതിന് കഴിയില്ല ആകാശത്ത് തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ യാത്ര പോകും ഞാനൊരു വാഹനാപകടത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോണമെന്ന് അല്ല തീരുമാനിച്ചാൽ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ ഏത് തമ്പുരാക്കന്മാർക്കാണ് എന്റെ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക എന്റെ ജീവിതത്തെ ആർക്കാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക ആർക്കും കഴിയില്ല അതിനൊന്നും ഒരുപാട് കാലവും വേണ്ട അസർ മയൂരി നിസ്കരിച്ച് നിസ്കാരപ്പായിൽ ഇരുന്ന് ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ബാപ്പ അത് എഴുന്നേൽക്കാത്ത ബാപ്പയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു എത്ര എത്ര ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അത് അപ്പൊ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും നന്നാകണം എന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും അത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച ആ നാളെ നമുക്കുണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ ആ നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയോ ഹജ്ജിന് പോയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവസാനത്തെ ഹജ്ജ് വളരെ വിശാലമായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ നാളുകൾ പോയത് രണ്ട് കൊല്ലായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാളുകൾക്കൊന്നും ഹജ്ജിന് അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഹജ്ജിന് അവസരം കിട്ടിയ ഒരാള് രണ്ടാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരാൾക്ക് അയാള് പോയി രണ്ടാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി കഴിയട്ടെ ഇക്കൊല്ല ഏതായാലും ഞാൻ ഞാൻ അടുത്ത കൊല്ല ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചു പിന്നീട് എന്തുണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നാൽ അയാള് ഈ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനമായി പോയി എനിക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകാതിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അബദ്ധമായി പോയി എന്ന് ഖേദിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞ നാളെയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക ആർക്കെങ്കിലും ആ നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല രണ്ടു തരം മരണത്തെ കുറിച്ച് കൂറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വെണ്ണയിൽ നിന്ന് നൂലൂരി എടുക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാക്കളെ ഊരിയെടുക്കുന്ന മലക്കുകൾ തന്നെ സത്യം അതേപോലെ തന്നെ നനഞ്ഞ പന്നിക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പിന്റെ കുളത്ത് ഊരിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാക്കളെ ഊരിയെടുക്കുന്ന മലക്കുകൾ തന്നെ സത്യം ആ ആളുകൾ ആത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയും അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് അവിശ്വാസികളുടെ അവര് പറയും പടച്ചോനെ ഒരവസരം തരുവോ ഒന്നുകൂടി ഞങ്ങൾ മടക്കോ എന്തിനാ ഒരവസരം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ തിന്മകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനാ നന്മകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനാ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ മായിച്ച് നന്മകളിൽ ഒരുപാട് മുന്നേറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം കൂടി തരുമോ എന്നവർ പറയും പക്ഷെ അള്ള പറയുന്നൊരു വാക്കണ് വർത്തമാനം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ആ സമയത്തെ ഖേദ പ്രകടനം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഒരു കാര്യവുമില്ല ആ സമയത്ത് വർത്തമാനം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവസരം കിട്ടിയാൽ ആ അവസരത്തെ നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് ആരോഗ്യം എപ്പോഴാ ഇല്ലാതാകുക പറയാൻ കഴിയോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു നമ്മുടെ ചില സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിലൊരാൾ വളരെ വ്യക്തിപരമായ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എറണാകുളത്ത് ആശർ മെഡിസിറ്റി വളരെ നല്ല സജീവമായ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ എപ്പോഴും നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ എല്ലാരോടും നന്നായി സംസാരിക്കും സംസാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഒരു പണി എല്ലാവരോടും ആരോടും അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയല്ല എല്ലാരോടും നന്നായി സംസാരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അടുത്തായി കുറച്ച് പ്രയാസം സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പോയി കാണിച്ച് ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ച് വരുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി അവസാനം തൊണ്ടയിൽ നാവിനടിയിൽ തൊണ്ടയിൽ ക്യാൻസർ ആണ് വല്ലാത്ത വല്ലാതെ വല്ലാതെ പിടിമുറുക്കിയ ക്യാൻസർ അദ്ദേഹം ആകെ തകർന്നു പോയി അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓപ്പറേഷൻ തൊട്ട് തലേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ വിളിച്ചു അനസ്മോലി
ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ ചിലവുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് വിധി പത്ത് ഡോക്ടർമാരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ പോരാൻ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഖത്തുനിന്ന് മാസ്ക് മാറ്റി മാസ്ക് മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൊരു നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖം നോക്കുന്നു അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടോ ഇനി എൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെയല്ല അത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വെച്ച് ആ മുഖത്തിൻ്റെ മുഖച്ചായ മാറും ഇനി എന്നെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ പരസ്പരം സാധിച്ചു കൊള്ളണമേ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വല്ലാതെ കുട്ടിയെ പോലെ വാവിട്ട് കരയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഏ നമുക്കൊന്നും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൊന്നുമില്ല ആരോഗ്യവും ഒഴിവ് സമയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ നാളെയാകട്ടെ അത് നാളെ എം എസ് എം ഐ എസ് എമ്മിന്റെ എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കുട്ടികൾ അതൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ അയക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആ കുട്ടികൾക്ക് അതിന് അവസരം ലഭിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അവര് കുറാം ക്ലാസ്സിന് വിളിച്ച അത് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ നടത്തിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ പ്രായമാകട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച നമുക്കതിന് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ആരെയും അത് കാത്തു നിൽക്കുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ആരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരായ വിശ്വാസികൾ പ്രവാചകനൊക്കെ ചോദിച്ചു സുൽത്താന്റെ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമാന്മാരായ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂൽ അള്ളാഹുനെ സൂര്യ അറിയാം പ്രവാചകന്റെ മറുപടി മരണത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളമായിട്ട് ഓർക്കുകയും വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരായ വിശ്വാസികൾ ആ ബുദ്ധിമാന്മാരായ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നാം അകപ്പെടൻ ഉൾപ്പെടേണ്ടത് ബുദ്ധിമാന്മാരായ വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേകത അവസരങ്ങളെ നട്ടപ്പെടുത്തി കളയില്ലേ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കില്ല പള്ളികൾ നമസ്കാര ജമാത്ത് നമസ്കാരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മുടെ പള്ളികളിലുള്ള ജമാത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ ആളുകളൊക്കെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജമാത്ത് നമസ്കാരത്തിന് പോകാൻ തന്നെ പിന്നീട് ദൈവത്ത് നടത്തേണ്ട ഒരു കാലം നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന നാളുകളെ ക്ഷണിക്കേണ്ട ഒരു കാലം തൊട്ടടുത്തായാലും കോവിഡ് പള്ളിയിൽ മാത്രം അന്ന് ബേജാറായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുള്ള ഒരു കാലത്തല്ലേ നമ്മൾ പള്ളി കോവിഡിന് മുമ്പ് സ്വഫുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന പള്ളികളിൽ നിന്ന് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് 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 കാരണം മനസ്സ് കടുത്തു പോകുന്നു അതിനുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെ വിച്ഛേദിച്ച ചെയ്ത നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അകറ്റി 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 അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും നാശത്തിലേക്കും നഷ്ടത്തിലേക്കും നമ്മൾ എത്തും തിരിച്ചു വരാൻ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ എടുക്കണം ഒരുപാട് കാലഘട്ടവും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നിലപാടുകളെ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാകണം വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണം ഈ നന്മയുടെ ഒരു 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 സമാധാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നേരത്തെ അഞ്ചത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ദീനും തൗഹീദും ആദർശവും പ്രസ്ഥാനവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു സുരക്ഷിതത്വമാണ് ഒരു സംരക്ഷണ ഭിത്തിയാണ് പ്രസ്ഥാനം ആ പല ഇന്ന് പലപ്പോഴും പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിഹാസ അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പണ്ട് എ പിന്റെ കാലത്ത് നന്നായിരുന്നു കെ പി മുഹമ്മദ് പൊലുവിന്റെ കാലത്ത് നല്ലതായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് നല്ലതായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എന്താ വല്ല മോശമാണ് ഇത് ഇന്ന് മാത്രല്ല എല്ലാ കാലത്തും ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് റസൂൽ കാലം മുതലേ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യ ആ ഒരു അത്തരം ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്നൊക്കെ അകന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ഭിത്തിയ ഒരു സംരക്ഷണ കവചമാണ് ഒരുപാട് തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടുത്തു നിർത്തുന്ന ഒരു സുരക്ഷിതത്വമാണ് സംരക്ഷണ കവചമാണ് സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ പല ന്യായങ്ങളും പറയാറുണ്ട് പരീക്ഷണ പുതിയ കാലത്ത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അകന്നു പണ്ട് അലി റലി അള്ളാവിന്റെ അടുക്കല് ഉസ്മാർ അലി അള്ളാവിന്റെ കാലത്ത് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഉമർ റസൂൽ അള്ളാന്റെ കാലം എന്ത് സമാധാനമുള്ള കാലായിരുന്നു ഉമർ അലി അബുബക്ക സുദീഖ് അലി അള്ളാവിന്റെ കാലത്ത് ഇസ്ലാം എന്തൊരു ശക്തിയായിരുന്നു ഉമർ ബിൻ അത്താബ് റലി അള്ളാവിന്റെ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന് എന്തൊരു പ്രൗഢിയായിരുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാന്റെ കാലായപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഇതെന്തൊരു ദീന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ എന്തിന് കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് അലി റലി അള്ളാവിന് അതിന് മറുപടി ഉണ്ട് അലി റലി അള്ളാവിന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാ റസൂൽ അള്ളാന്റെ കാലത്തും അബുബക്ക സ്ത്രീഖ് അലി അള്ളാ
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവനെ കബറടക്കി കഴിഞ്ഞ വയറിനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരും ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതാ ഒന്ന് അവന്റെ കുടുംബവും അവന്റെ സമ്പത്തും തിരിച്ചു പോരും ഏത് കാര്യം അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുക അത് മറ്റൊരു ചെയ്ത പ്രവർത്തനമല്ല അത് അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനമല്ല അത് ഇവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല അത് നാട്ടിലുള്ള നാട്ടുകാർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സ്വരുക്കൂട്ടിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും ആ പ്രവർത്തനം നന്നാക്കി തീർക്കുന്നവർക്കാണ് അവിടെ നന്നാക്കി തീർക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗമുള്ളത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്നതും ആദർശ പ്രവർത്തനം എന്നതും നരകം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഒരു മാർഗാക്കി മാറ്റരുത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നരകം വാങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാവുകൾ കൊണ്ടും പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും സംസാരം കൊണ്ടും ഇടപാടുകൾ കൊണ്ടും നരകം വാങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ദൈവത്വം എന്ന് പറയുന്നതും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും മനുഷ്യരെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാകണം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രവർത്തന ആ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് പശുലൊക്കെ ഉണ്ടായി പ്രവാചകൻ എന്റെ വിഷമം എത്ര എന്നറിയോ പ്രവാചകൻ സലഹ് അലി സ്വലം ആത്മഹത്യ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്നറിയോ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണില്ല അവരെ അംഗീകരിക്കണില്ല പഠിച്ചോ എന്താ അവർ അംഗീകരിക്കാത്തെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അസുലുദ്ധാൻ അല്ല സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് നബിയെ താങ്കൾ ഒരു താക്കീത് കാരം മാത്രമാണ് താങ്കൾ താക്കീത് കാരം മാത്രമാണ് ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരാനൊന്നും താങ്കളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അത് താങ്കൾ ആ പ്രബോധകൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത അത് നരകം വാങ്ങാനാകണം സ്വർഗം വാങ്ങാനാകണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വർഗം വാങ്ങാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാകണം ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വിജയിക്കാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കും ആര് കടന്നുപോയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആര് പ്രവേശിച്ച സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ റെക്കമെന്റ് കൊണ്ടും അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടും അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അവൻ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ പ്രവാചകന്റെ മകളാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമാന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണ് പ്രവാചകന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവി വിളിച്ചു നോക്കി റസൂൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കൻ മോളെ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് നീ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫാത്തിമയോളം റസൂലുല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഫാത്തിമ ബിറലിയുള്ള റസൂലുല്ല എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണ് ഫാത്തിമ ബിബിയെ കുറിച്ച് അതീസുകളിൽ കാണാം ഫാത്തിമ ബിബി ചിരിക്കുന്നത് റസൂലുള്ള ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഫാത്തിമ ബിബി നടക്കുന്നത് പ്രവാചകം നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് റസൂലുള്ളക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഒരിക്കൽ ആ ഫാത്തിമ അറലി അള്ളാഹുനയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് മോളെ നീ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ ഏത് ഭൗതികതയും നീ ബാപ്പയോട് ചോദിച്ച ഒരു പക്ഷെ ബാപ്പ കൊണ്ടുതരാൻ കഴിയും പക്ഷേ നാളെ നരകത്തിന്റെ വിറക് കൊള്ളിയാകുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് നീ ബാപ്പയോട് ചോദിച്ചാൽ അത് ബാപ്പക്ക് കൊണ്ടുതരാൻ കഴിയില്ല ആരാ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ മകളോട് തന്റെ മകൾ ഫാത്തിമയോട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവന്റെ വിവാദത്തുകൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും എന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയുക അവനവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ ജിഹാദ് ചെയ്ത് നരകം വാങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതായിസില്ല ജിഹാദ് ചെയ്ത് നരകം വാങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതം ജിഹാദ് ചെയ്ത് നരകം വാങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് താക്കീത് ചെയ്ത മതം റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ അല്ല പറയുന്നതായിട്ട് റസൂൽ പറയാ ഹദീസ് പറയാ നാളെ പരലോകത്ത് ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നാളുകൾ ഒരാള് ഷഹീദായി ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയോ ആ ഷഹീദ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലെത്തും അവനോട് അല്ല ചോദിക്കും നീ എന്താ നിനക്ക് ആരോഗ്യവും നിനക്ക് കഴിവൊക്കെ തന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്ത് ആള് പറഞ്ഞ ഞാൻ അള്ളാഹുവെ ഷഹീദായില്ലേ പല്ല പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലോ നീ സിലാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ലോ നിന്നെ ആളുകൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അത് ആളുകൾ കണ്ടു ഇനി നിനക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നരകത്തേക്ക് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷഹീദായി നരകം വാങ്ങിയ ജിഹാദ് ചെയ്ത് നരകം വാങ്ങിയ മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം മനസ്സ് വിശുദ്ധമാകണം മനുഷ്യരോടുള്ള വല്ലാത്ത സ്നേഹമാകണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആളുകളോടുള്ള സ്നേഹമാകണം ഇന്ന് ഒരുപാട് വല്ലാത്തൊരു കാലത്തല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നേരത്തെ അംജദന്റെ സംസാരത്തിൽ
അങ്ങനെ അതൊക്കെ സംസാരിങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ അഹു അദ്ദേ ആ ആ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് സ്വകാര്യതയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു മൊലവി എനിക്ക് ഇത് ഒരാളോടും പറയാൻ കഴിയില്ലേ ഒരാളോടും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്വകാര്യതയുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് ആ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൂടെ രാത്രിക്ക് രാത്രി അവൻ അവൾ ഇറങ്ങി പോകുമായിരുന്നു ഞാനതെങ്ങനെ സഹിക്കും ഞാനതെങ്ങനെ പിന്നീട് ജീവിക്കും എന്നാലോചിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അയാൾക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അങ്ങനെങ്കിലും ഒരലാലായി ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ പെൺകുട്ടികളെ വല 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 വലയിട്ടു പിടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരു ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ അവരെയൊക്കെ കണ്ടില്ല മറന്നു പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും അവരെയൊക്കെ മറന്ന് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ മക്കളും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് വലിയ നട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് സംഘടന നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എം എസ് എം ഒരു സംരക്ഷണ ഭിത്തി കവചം നിർമ്മിക്കുന്നത് എം എസ് എമ്മിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായി എം ജി എമ്മിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായി സ്റ്റുഡൻസ് വിങ്ങിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായി ആ സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വിടൂ അവർ അങ്ങാടിയിലെത്തിയാൽ അവരുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ എത്തിയാൽ എം എസ് എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ അവനൊരിക്കലും ഒരു തിന്മയിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ എം എസ് എമ്മുകാരനാണ് എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അവന്റെ മനസ്സിൽ അതൊരു സുരക്ഷിതത്വമാണ് ആ സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് നാം പിന്നോട്ട് മാറിയാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്കും നാളെ ആ കുട്ടികൾ കടന്നു വരും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് അതൊന്നും ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നൊന്നും നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതിനപ്പുറാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അവർക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ബാപ്പി ഉമ്മ എന്ന് മര്യാദക്ക് നടത്താത്ത കുട്ടികൾക്ക് അവരോട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ഒരു ഫോണിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചത് ഇവൻ അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു അവ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദമ്മാടി വലിയ വലിയൊരു പോക്കിരുത്തരം കാണിച്ചടക്കത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നല്ല ദീനുള്ള ഒരു ബാപ്പ നല്ല ദീനുള്ള നിസ്കാരവും ദീനും ഒക്കെ വളരെ നന്നായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ബാപ്പ എൻ്റെ മോള് അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു ഒരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും അവൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവക്ക് അവന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു ദൈ വിശ്വാസമില്ല അവൻ എൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കാനാണ് എന്ന് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല എനിക്കത് വിചാരിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാ എന്റെ മകൾ അവനെയല്ലാതെ അവൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലെ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നന്നായിക്കോളൂ എന്താണ് അതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ഇത് ഒന്നും രണ്ടും ആണോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കേട്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇതൊന്ന് സങ്കടം പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാരോടും പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയാത്ത നൊമ്പരങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ ആയിരങ്ങളുണ്ട് ഒരു വലിയ കൊട്ടക്കണക്ക് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ മൂലവി അങ്ങനെ വലിയ വിടായി പറയണമെന്നൊന്നും ആരും പറയാത്ത ഒരു കാലത്ത നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തല്ലേ നമുക്കൊരു സുരക്ഷിത വിത്ത് കൊടുക്കാൻ സംരക്ഷണ കവചം ഒരുക്കാൻ കഴിയണം ആ സംരക്ഷണ കവചമാണ് എം എസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംരക്ഷണ കവചമാണ് ഐ എസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഐ എസ് എം കാരനാണ് അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കാൻ അവനൊരിക്കലും കഴിയില്ല കാരണം അവനൊരു ഐ എസ് എം കാരനാണ് ഐ എസ് എമ്മിന്റെയും എം എസ് എമ്മിന്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നട്ടമാവില്ല ലാഭമല്ലാതെ ഒരു നട്ടവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സമയമാകട്ടെ കുട്ടികളെ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ വലുതാകട്ടെ അവർക്കൊരു ഒരു 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 സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അവർ വല്ലാതെ വല്ലാതെ അകന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഒരു അത് അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അതൊക്കെ വരുന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഏർപ്പാടാണ് എന്നല്ല അത് നമ്മുടെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി
ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് സ്വഹാബികളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ബിലാർ അലി അള്ളാവിനും അമ്മാർ അലി അള്ളാവിനും യാസർ അലി അള്ളാവിനും ഒക്കെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആ കുറച്ച് ആളുകൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ അവർക്കിങ്ങനെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ സദസ്സിന്റെ പിന്നിൽ വന്നിരുന്നത് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരയും അപ്പൊ മൗലെ വിചാരിച്ചത് സംസാരത്തെ സ്വഹാബികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു അനുഭവമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അയാൾ കരയൻ അപ്പോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇയാള് മൗലുവിന്റെ അടുത്തെത്തി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ സംസാരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞത് മൗലുവി ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് സലഫിയായി മുജാഹിദായി വന്നതാ നാട്ടിൽ ഞാൻ വന്നതാ ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു സി ഡി പ്രസംഗ സി ഡി ഇട്ട് തൗഹീദിന്റെ പ്രസംഗം ഇട്ട് എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൂടി നടന്നു പോകുന്ന എന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ ആ പ്രസംഗം കേട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന് ഒരു പട്ടിയെ തല്ലണത് പോലെ ഇട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ തല്ലി എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇട്ട് എന്നെ വല്ലാതെ തല്ലി ആ വേദന സഹിക്ക വയ്യാതെ ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഓടിയതാണ് ഓടി ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഈ നാ ഈ ഒരു ഒരു സങ്കടം പറയാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുമ്പോ വരുമ്പോ കേൾക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സ്വഹാബത്ത് സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്ര നിസ്സാരം എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്നുണ്ടായി ഉയർന്നു 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 വന്ന ഒന്നിലും രണ്ടിലും മൂന്നിലും ഒക്കെയായി ഉയർന്നു വന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ തണലിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയ മഹാമനീഷികളുണ്ട് മഹാ ത്യാഗീവര്യന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കട്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച ത്യാഗീവര്യന്മാരുണ്ട് ആ നന്മ നിറഞ്ഞ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനൊന്നും ആ മഹാരഥന്മാരുടെ കൂടെയല്ലേ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് മഹാനാ ജയഫർ ബിൻ അബി തോലി പറഞ്ഞു അല്ലാവ് ജയഫർ അലി അള്ളാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ റസൂൽദാനെ പോലെ തന്നെ അലി അലി അള്ളാവിന്റെ സഹോദരൻ അലീബിൻ അബി തോലി പറഞ്ഞു അള്ളാവിന്റെ സഹോദരൻ അലി അലി അള്ളാവിന് സഹോദരനാണ് ജയഫർ അലി അള്ളാവിൻ ആദ്യമായി നജ്ജാസിയുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഹിജറ പോയതാ ജയഫർ അലി അള്ളാവിന് ഒന്നാമത് ഹിജറ പോയ സഹാബിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് മദീനത്തേക്ക വന്നത് ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ആ സൈന്യത്തെ നിയോഗിച്ചു അതിന്റെ നേതാവായി പ്രവാചകൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ റവാഹയാണ് ഇബിൻ റവാഹ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇബിൻ റവാഹ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ താങ്കൾ ഈ പതാക ജയഫർ ബിൻ അബി തോലിബിന് കൊടുക്കണം ജയഫർ ബിൻ അബി തോലി പ്രതി അള്ളാവിനോട് റസൂൽ പറഞ്ഞു ജയഫർ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ജയ്ദ് ബിൻ സാബിത്തിന് കൊടുക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാത്തുള്ളതും അല്ലല്ലോ സ്വഹാബത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സൈന്യ നായകന്മാരോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചത് അടുത്താക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാത്ത അത്ര വിവരമില്ലാത്തതൊന്നും അല്ലല്ലോ സ്വഹാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് കൈ കഴുതി കൊടുത്തിട്ട അള്ളാഹുബിൻ റസൂൽ അവരെ പറഞ്ഞേക്കണത് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യം ഓതി വെച്ച വാചകം അമസിപ്തും മൻതുഹുൽ ജന്ന ഇസ്തിരി ഒഴിയാത്ത കുപ്പായം ധരിച്ചിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാം എന്നൊരാളും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഒരാൾക്കും കിട്ടുന്നതല്ല ഇസ്തിരി ചുളിയാത്ത കുപ്പായം ധരിച്ച് സ്വർഗം വാങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചു നിൽക്കുന്നവനെക്കാളും വലിയൊരു മടയൻ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വേറെ ആരാണുള്ളത് അത് ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർക്കും കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കും ഒക്കെയുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ പോലെ ഇബിൻ റവാഹ മരിച്ചു വീണു ജയഫർ ബിൻ അബി തോലി പറഞ്ഞു അള്ളാവിന് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കൈകൾ ശത്രുക്കൾ മുറിച്ചു മാറ്റി അവിടെ ആ യുദ്ധക്കളത്ത് ജയഫർ അലി അള്ളാവിന് മരിച്ചു വീണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ വാർത്ത കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് റസൂർല്ല ചെല്ലു പറക്കമുറ്റാത്ത ആ വാപ്പ മരിച്ചു പോയതറിയാതെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് നിർത്തി അനാഥ മക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സംസാരിച്ചു പ്രവാചകന്റെ സംസാരം കേട്ട് ജയഫർ അലി അള്ളാവിന്റെ ഭാര്യ വന്ന് ചോദിച്ചു നബി ജയഫർ ബിൻ അബി തോലബിൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്താ പറ്റി പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നൽകിയ മറുപടി എന്താ പറയുക അള്ളാഹുബിൻ റസൂൽ
കിതാബത്ത് വിശക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയ വയറ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സുഹാബികളോട് രണ്ട് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയ വയറ് കാണിച്ച് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പ്രവാചകൻ സുഹാബത്തിനോട് ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത ചരിത്രം വായിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ആ അതൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാല്ല നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ അത് സംഘടനയിൽ ചില ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ മനസ്സും അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് ആഹുവിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ കാരണം ആ നേതാക്കന്മാരുടെ കൈകളിലല്ല നമ്മുടെ സ്വർഗമുള്ളത് അവനവന്റെ പരലോകത്തും അവനവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമാണ് അവനവന്റെ സ്വർഗമുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല അത് അത് കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ലേ ഓലക്കാണ് ചെയ്തോട്ടെ അവരെ കണ്ടിട്ടാണോ നമ്മൾ തൗഹീദിലെത്തിയത് അവരെ കണ്ടിട്ടാണോ നമ്മുടെ പരലോകം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലേ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ആദർശമാണ് ലായിലാഹില്ലെന്ന കരുത്തുറ്റ തൗഹീദ് നൽകുന്ന നിർഭയത്വമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ സമുദായത്തിനൊന്നും പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നും നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവന്റെ വേദനകൾക്കൊപ്പം ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് അവന്റെ സങ്കടങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ ലാഹില്ലയുടെ കരുത്തുറ്റാദർശമുള്ള ഒരു യുവത്വമക്കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് വേദനിക്കുന്നവന്റെ ഒപ്പവും കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ ഒപ്പവും സങ്കടപ്പെടുന്നവന്റെ ഒപ്പവും അവന്റെ വീണ് പോകുന്ന കൈകൾ പിടിച്ച് അവനെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ ലാഹില്ലയുടെ കരുത്തുള്ളവർക്കല്ലാതെ ആർക്കാണ് കഴിയുക സംഘടന നൽകുന്ന നിർഭയത്വം എന്താ അറിയോ സംഘടന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മതിൽ കെട്ടാൻ അതുപോലെ അതൊരു നിർഭയത്വവുമാണ് അതൊരു ആവേശവുമാണ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് വടകരയിൽ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ ഒരു ഭാരവാഹിയുടെ കുട്ടി പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഹാർട്ടിനൊരു പ്രയാസം ബേബി എമ്മൂർ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി എല്ലാവരും അവന് അവ അവന്റെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എന്റെ മെസ്സേജ് വന്നു ആ എല്ലാവരും അവനെ ഫോൺ ചെയ്തു ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചു സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ അവനെ വിളിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ചില ഒരുപക്ഷെ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ആ കുറിപ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സംഘടന എത്രത്തോളമാണ് എനിക്ക് നിർഭയത്വം നൽകിയത് സംഘടന ഐ എസ് എം എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടായ്മ എനിക്ക് എത്ര സമാധാനം നൽകിയെന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ച നാളുകളായിരുന്നു ആശുപത്രിയുടെ ഐ സി യുവിന്റെ മുന്നിൽ എന്റെ കുട്ടിയെ അകത്ത് അകത്ത് കിടത്തി ഞാൻ അങ്ങ് ഐ സി യുവിന്റെ മുന്നിൽ എന്റെ ഭാര്യയെ ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോ ഞാൻ അറിയാത്ത എന്നെ അറിയാത്ത എന്നെ കാണാത്ത ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്റെ മനസ്സിന് നൽകിയ സമാധാനവും ആരുമില്ലാത്ത ആ രാത്രികളിൽ ആരും ആ നിമിഷങ്ങളിൽ എന്റെ സംഘടനയും എന്റെ പ്രസ്ഥാനവും എന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പ്രാർത്ഥനകൾ എനിക്ക് നൽകിയ ധൈര്യവും ശക്തിയും എത്ര വലുതായിരുന്നു എത്ര എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതേ അല്ല എന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുറിച്ചു വെച്ച വാചകങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു സമാധാനമാണ് നിർഭയത്വമാണ് ആരുമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ആയിരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആരുമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ആയിരങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ധൈര്യം നൽകുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ധൈര്യം നൽകിയ ഇബ്രാഹിം നബീനെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തുന്നത് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ദി കാണിച്ച പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം എന്താ സമ്പന്നനായ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ഖുറാൻ സമ്പന്നനായ പ്രവാചകനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അധികാരം കിട്ടിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പേരുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് ഇബ്രാഹിം നബി നന്ദി കാണിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബി കാണിച്ച നന്ദി കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളെ തൗഹീദ് കൊണ്ട് അതിജയിച്ചു തൗഹീദ് കൊണ്ട് അതിജീവിച്ചു അതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ചെയ്ത ഇബ്രാഹിം നബി കാണിച്ച നന്ദി തൗഹീദ് കൊണ്ട് അതിജയിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ബാപ്പ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് ബാപ്പ വല്ലെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എറിഞ്ഞു കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബാപ്പാനോട് ഇബ്രാഹിം നബി തൗഹീദ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീക്കുണ്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് തീർത്തി ഹസ്ബി അല്ല എനിക്ക് എന്റെ അല്ല മതി അവിടെ നിന്നല്ല രക്ഷിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലികളാണ് ഒരു കുട്ടിയില്ല ഇബ്രാഹിം നബി ഒത്ര കാലമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരോടാ ജാരങ്ങള
ബ്രായിനെ വിടവാരി ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ഒരു കുട്ടിയോ തലമുടിയൊക്കെ നരച്ച് എല്ലൊക്കെ നുരുമ്പിച്ച് ശരീരമൊക്കെ ചുക്കിച്ചൊളിഞ്ഞ് ഈ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകും എന്നാണോ ഇവര് പറയുന്നത് അള്ളാഹു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ തടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് കഴിയുന്നത് ആർക്കാൻ അള്ളാഹു തടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാൻ ഒരാൾക്കൊന്നും കഴിയില്ല ഒരാൾക്കും ആ റബ്ബിനല്ലാതെ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കരുത്ത് നൽകി അവിടെ നന്ദി കാണിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി നേരെ കഴുബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഉമ്മാനെയും കൊണ്ട് ഏട്ടാക്കി ഇബ്രാഹിം നബി അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകെ ഭാര്യ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി എങ്ങോട്ടാ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോണത് ഇന്നത്തെ മക്കല്ല ദാറു തൗഹീദും ക്ലോക്ക് ടവറും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മക്കയല്ല വൈദ്യുത വിളക്കുകളും മാർബിൾ കൊട്ടാരങ്ങളും കൊണ്ട് നല്ല വലിയ വെളിച്ചമുള്ള ഒരു മക്കയല്ല ആ കഴുപയുടെ സമീപത്തല്ല വരണ്ടുണങ്ങിയ മണൽക്കാടുകൾ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മണത്തരികൾ നിറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനില്ലാത്ത ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു തുള്ളി പച്ച ജീവജാലത്തെയും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മരച്ചില്ല പോലും ഇല്ലാത്ത ആ മരുഭൂമിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ആ ഉമ്മയെയും ചോരക്കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി തിരിച്ചു പോരുന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പിന്നാലെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി എങ്ങോട്ടാ പോണത് ഞങ്ങൾ ഇവിടാക്കിയിട്ട് ആരേപ്പിച്ചിട്ടാ പോണത് മറുപടി ഇല്ലേ വീണ്ടും പോയി ഭാര്യ ചോദിച്ചു എങ്ങട്ടാ ആരേപ്പിച്ചിട്ടാ ഇബ്രാഹിം നബി മൂന്നാമത്തെ തവണ പറഞ്ഞ അള്ളാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ അറിയോ പടച്ചോനാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല വരണ്ടുണങ്ങിയ മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യവാസത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് സംസം എന്ന അത്ഭുതത്തെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച് അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന കുത്തരം ചെയ്തത് പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് സംസ്കാരങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നിടത്ത് ആരുമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് എനിക്കെന്റെ റബ്ബന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിർഭയത്വമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഉണ്ടാകണം ഏത് മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചാലും ആ രോഗം ശബ്ദവുമായിട്ടുണ്ട് പുതിയ കാലത്ത് കയറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് കഴിയണം സ്കോഡ് വർക്കുകളിലൂടെ വീടുകളിലേക്ക് ആ കയറിച്ചെല്ലൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം കൂടിയ നമ്മുടെ ഒരാൾക്കൊരു ഹിതായത്ത് കിട്ടിയ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടിയ അവന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ആലോചിക്കാൻ കഴിയും ഓർക്കാൻ കഴിയും എത്ര പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്ര എത്ര നാടുകളിൽ പള്ളിക്ക പള്ളി പള്ളി മുറ്റത്ത് വലിയ കബർത്താൻ ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആ കബറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അതെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട് വലിയ തൗഹീദിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രദേശങ്ങൾ മാറിയ ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടിഞ്ഞു പറയാൻ ഒരുപാട് ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടിഞ്ഞു പറയാൻ അത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല എ പി അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആദ്യ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന മൗലവിയുടെ പ്രസംഗക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ തൗഹീദത്തിക്കൻഫീക്ക് നൽകണം ആദ്യ ആദ്യമായി ഹജ്ജിന് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച മഹാപണ്ഡിതന്മാർ നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മഹാപണ്ഡിതന്മാർ നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ ദുഃഖ എല്ലാ വേദനകളോടൊപ്പവും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിലനിന്നു കേരളത്തിലെ ഈ വളർന്നു വരുന്ന എല്ലാ നന്മകളുടെയും മുന്നിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിന്നു എല്ലാ നന്മകളും ആഗോളം ആസ്വദിക്കാൻ ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ സമുദായത്തിന് കരുത്തും ധൈര്യവും നൽകി ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിക്കാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്തു കൊണ്ട് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയണം തൗഹീദിന്റെ കരുത്തു കൊണ്ട് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തളർത്താനും നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ മാറ്റി നിർത്താനും ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകാം എന്നാൽ ലാഹിലാഹിയുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ നമുക്കൊരു കാരണമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാകണം വേറൊന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകരുത് അതുകൊണ്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തി നരകം വാങ്ങാനല്ല സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാൻ മനുഷ്യരോട് മുഴുവൻ നന്മയോടുകൂടി വർത്തിക്കാൻ എല്ലാവരെയും ഹൃദയം തുറന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹൃദയവിശാലതയുള്ള മനുഷ്യരായി പ്രബോധകന്മാരായി പ്രവർത്തകന്മാരായി നാം മാറുക ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല രണ്ട് 
പരിപാടികൾ ഒന്ന് എം എസ് എം എൻ്റെ സി ആർ ഇ പരി പ്രോഗ്രാമുകളും അതേപോലെ തന്നെ എം എസ് എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും അംജ സലഫിയുടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രവാദത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നിലമ്പൂര് വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെയാണ് സമൂലമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആയിരങ്ങളെ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേര് ചിലർ പറയും വിവരണ്ടായതൊക്കെ പോകുന്നു പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വിവരണ്ടായാൽ മതി വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായാൽ മതി വിവരണ്ടായാലും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായാലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പോകും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം മണ്ടന്മാരൊന്നും ആകരുത് നമ്മൾ ആകരുത് മതവിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകണം ദീനിനെ കുറിച്ച് അറിവും ബോധം ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വല്ലാതെ വർഷം നാട്ടില്ല രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ ഒരു ജിന്ന് ചികിത്സകൻ തൻ്റെ മകളെ ഒരു ചികിത്സകൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചവിട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത നമ്മൾ വായിച്ചത് ആ വാർത്തക്കിടയിൽ വായിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വായിച്ചത് ഒന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പ ഒരു അറബി അധ്യാപകനായിരുന്നു സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പ അത് അതിനേക്കാൾ ഏറെ അത്ഭുതമായ കാര്യം എന്താ അറിയോ അതിങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൂക്കിലാണ് ജിന്നിരിക്കുന്നത് ചികിത്സിച്ച ആ ജിന്നിങ്ങനെ പുറത്തിയാടുമ്പോൾ ആ ജിന്നിനെ പിടികൂടാൻ ഒരു കുപ്പിയായിട്ട് മൂക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്തിരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ആർട്സ് കോളേജിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അതിനടിയിൽ ഇരുന്നിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരമില്ലാത്തത് വിവരമില്ല വിവരമാണോ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമാണോ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ അവിശ്വാസത്തെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായാൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാറുമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുക ഇവിടെ തൃശ്ശൂര് വല്ലാത്ത ദൂരമൊന്നുമില്ല ആ തൃശ്ശൂര് മുജാഹിദ് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്തു ഒരു ഐ എ എസുകാരനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബാങ്ക് കേട്ട പരിപാടി നിർത്തി ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസരമായ ഐ എ എസുകാരന്റെ പ്രസംഗം എന്താ മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് എനിക്ക് വലിയ ആദരവുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച മഹാനായ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ സമ്മേളന പരിപാടികൾ പോലും നിർത്തിവെക്കുന്ന ഈ സമുദായത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ആദരവുണ്ട് എന്ന് ഒരു ഐ എ എസുകാരൻ പ്രസംഗിച്ച കേരളത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അതിപ്രസരം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല മതപരമായി നമുക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകണം മതപരമായി നമുക്ക് ബോധമുണ്ടാകണം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീയമായ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ സംഘടന നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ സി ആർ ഇ ക്ലാസ്സുകളിൽ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ആ അതിന്റെ ആവേശത്തോടു കൂടി തന്നെ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാനസികമായ പക്വതയും പരിവർത്തനവും നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും സംഭവിച്ചു പോയ പാളിച്ചകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ എന്തുമിത്രാദികൾ നീ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ രോഗികളായ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭിന്നതകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നന്മകളിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബനാ തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കന്ദ സമീൽ അലീം വതു ബലൈന ഇന്ന കന്ദ തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ആമീൻ റഹ്മത്തുക യാ അർഹമുർ റാഹിമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ല